എല്ലാവർക്കും വീൽ ട്രാവലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ടാറ്റയുടെ നെക്സോൺ എന്ന വേരിയൻ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി മോഡലാണ് ഇത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വേരിയൻ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷനിലാണ് ബി എസ് സിക്സ് എൻജിൻ ആസ്പെക്റ്റോടും കൂടിയാണ് പുതിയ നെക്സോൺ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ടാറ്റയുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് വാഹനം തന്നെയാണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് ഫിഗർ ഓൾ ഇന്ത്യ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് ടെൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ടാറ്റ നെക്സോൺ അങ്ങനെ കാണാനില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിറ്റാര ബ്രസ എക്കോസ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ മുമ്പേ ഉള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ആയാലും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ് യു വി ത്രീ ഡബിൾ ഒ അതുപോലെ ഹുണ്ട വെന്യൂ അതുപോലെ സെ മോഡൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫോർ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ കേരളത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സെയിൽസ് ഫിഗർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിൽസ് ഉള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടാറ്റ നെക്സോൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് പോരായ്മകളും അഞ്ച് പിന്നെ നല്ല വശങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പേ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഇ കമൻസ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ടാറ്റ ഇപ്പം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നമ്പർ വൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നേടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ടാറ്റ നെക്സോൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് എൻ സി പി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയ ഒരു മോഡലാണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് അത്രയും പോലും ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ റേറ്റിംഗ് നേടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കുറച്ച് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പം ബേസ് മോഡൽ ലോവർ ലെവൽ തൊട്ട് ഹയർ ലെവൽ വരെ നമുക്ക് രണ്ട് എയർ ബാഗും എ ബി എസ് സി ബി ഡി പോലുള്ള സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാറ്റ രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് പോയിൻ്റ് ടാറ്റ നെക്സോൺ നമുക്ക് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പവർ ട്രെയിൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ പെട്രോളിലായാലും ഡീസലിലായാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോമിൽ പോലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇ വി ഫോംസിൽ പോലും നമുക്ക് ടാറ്റ നെക്സോൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെട്രോളിലായാലും ഡീസലിലായാലും എ എം ടി ഗിയർ ബോക്സ് രണ്ടിലും നമുക്ക് പെട്രോളിലും ഡീസലിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സോടെ നമുക്ക് എൻജിൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സിൽ ഇപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ടെസ്ട്രോവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പെട്രോളിൽ മാത്രമാണ് എ എം ടിയും അതുപോലെ മാനുവലും അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഡീസൽ ഇപ്പം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ പോലും ടാറ്റ നെക്സോൺ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കൂടാതെ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടാറ്റ നെക്സോണിലാണ് അത് നമുക്ക് എക്കോ സിറ്റി സ്പോർട്സ് മോഡിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കി തരുന്നുണ്ട് അതിപ്പം പെട്രോളിലാണെങ്കിൽ ടർബോ എൻജിൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി സിയിൽ ടർബോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ സിലിണ്ടറിൽ അങ്ങനെ ടർബോ വെച്ചിട്ട് എക്കോ സിറ്റി സ്പോർട്സ് മോഡിലൊക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡീസൽ മോഡിലും എഞ്ചിനിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ത്രീ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ പോലും ടാറ്റ നെക്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മൂന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും അതുപോലെ സസ്പെൻഷനുമാണ് നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ടാറ്റ നെക്സോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആയാലും അത്രയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനൊക്കെ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ ടു സീറോ നയൻ എം എം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓഫ് റോഡ് പോലത്തെ ടെറേനിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴായാലും നമുക്ക്
ഹെഡ് ലാമ്പ് ഇതുപോലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പം കോമ്പറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാറ്റ നെക്സൺ എന്ന് പറയാം അഞ്ചാമത്തെ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യം ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാരതി നമുക്കൊരു ചീപ്പ് സർവീസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഓവറോൾ പെട്രോൾ ആയാലും ഡീസൽ ആയാലും സർവീസ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ പാർട്സിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ പാക്കേജ് തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ടാറ്റ നെക്സോ അതായത് ചീപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പെട്രോൾ പവർ ആണ് പെട്രോൾ പവർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി സി ത്രീ സിലിണ്ടറിലാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഡീസൽ മോഡലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സി ഫോർ സിലിണ്ടറിലാണ് നമുക്ക് എൻജിൻ പവർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി പി എസ് ഇപ്പം പവർ പിന്നെ പെട്രോളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ടെർബോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പെട്രോൾ പവറിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എക്കോ സിറ്റി സ്പോർട്സ് മോഡിലൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പിന്നെ പെട്രോൾ പവറിൽ ചെറിയൊരു ലാഗ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനീഷ്യലിലൊക്കെ നമുക്കത് സ്പോർട്സ് മോഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്രയും പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ വൺ ട്വൻറ്റി ബി എച്ച് പിൻ്റെ പവറൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറയുക തന്നെ ചെയ്യും അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇപ്പം ഓവറോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പ്രോപ്പർ കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഇത് അത്യാവശ്യം ലുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രസ്സൈഡെ പോലെയും അതുപോലെ വെന്യൂൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ലുക്ക് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ ലുക്കാണ് ശരിക്കും പറയാം അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം മെറ്റി ഹൗസ് ക്രോസ് അതുപോലെ ഹോണ്ടയുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വി ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ പോലെ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ ലുക്കാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് അതൊക്കെ ഒരു എസ് യു വി ലുക്ക് വരുന്നതിൽ അത്യാവശ്യം കുറവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഡിസൈൻ ലുക്കിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷറി കാർസിൻ്റെ ഈ ബോക്ക് പോലുള്ള മോഡലിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഓവറോൾ പ്രൊപ്പോഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു എസ് യു വി ലുക്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തേർഡ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് അത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതിപ്പോൾ പെട്രോൾ ആയാലും ഡീസലിലായാലും അത്യാവശ്യം സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാനില്ല കുറച്ചൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൈക്കോ സ്പോർട്ടും മെറ്റാര ബ്രസ്സും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഇത് എ എം ടി ഗിയർ ബോക്സും പോലും നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ബി എസ് സിക്സ് മോഡലിൽ പെട്രോൾ എ എം ടി മാത്രമാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീസൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടികളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ തേർഡ് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആവാനുണ്ട്
പവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാറ്റ നെക്സോൺ നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്റ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ടാറ്റ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് റോവറും അതുപോലെ ജാഗുറായിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ടാറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ഇനി നീണ്ടു നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈനിൽ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നായിട്ടൊരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഇപ്പം ഇൻ കേസ് നമുക്കിപ്പം ബ്രസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ അതൊരു ബോഡിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് എൻജിനിലാണ് നമുക്കൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സിൻ്റെ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ബ്രസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഫേസ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എക്കോസ്പോർട്ട് ആയാലും കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നെക്സോണിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഫർദർ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് സെയിം ഡിസൈനിൽ തന്നെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ള വണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ പ്രൊപ്പോഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാറ്റ നെക്സോൺ ഒരു നല്ലൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്സും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഓവർ കമൻസ് ആൻഡ് ഷെയർ ദിസ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് വീൽ ട്രാവലർ ചാനൽ Thank you.